ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa at uh, mag-layout ng uh, class picture. Okay, so since uh, distance learning tayo ngayon, walang face-to-face, -face, so naisip ko, pwede pa rin naman magkaroon ng class pictures as souvenirs yung mga bata natin. Uh, na lang natin sila ng isang picture, tapos pagsamat-samahin, um, gamit ang Adobe Photoshop CS3. So, ipapakita ko sa inyo ngayon. Ayan. Okay, click file, then click new. Okay, type in kung anong size ang gusto nyo. So, ako gusto ko um, 14 by 8 or 8 by 14 inches. Okay, so since meron na ako nakaprepare, so, yun na lang, ito na yung gagamitin ko. So, ito 8 by 14 ito. Okay, ngayon, let's place a picture. So, lagyan ko muna ng picture ng background. Okay, so ilalagay ko yung background, yung picture ng school namin. So, it's up to you kung anong design ang gusto nyo. Bahala kayo. Pero, ito, papakita ko lang kung paano kayo mag edit or maglalagay ng mga pictures. So, syempre, mas gusto kong mag uh, lumutang yung pictures ng mga students ko. Kaya, itong background na to, medyo pawasan natin yung opacity kaya para medyo hindi siya yung angat na angat. So, kahit mga 50% or 90. So, dito makikita yan. Yan. Dito sa side. Sa right side. Okay. So, hindi ako kasi masyadong magaling sa mga terminology pagdating sa mga... Yan. Kagaya nito sa interface niya. Hindi ako ganun kagaling sa technology. Basta alam ko lang siyang gamitin. Okay. Now. So, yan. Medyo parang blur na siya or yung transparency niya 50% na kaya hindi na siya ganun ka, ka tingkat okay so ngayon lagyan natin na so paano tayo maglalagay ng title or ng name so paglalagay ng text click natin dito makikita nyo sa, sa left side ng inyong computer makikita nyo yung iba't ibang icons na yan okay so pag maglalagay ng text just click T. So, you click T, then, drag nyo lang yung mouse nyo para maka lumabas yung triangle. Ito. Itong triangle na yan. Okay? So, then, type the name of your school. Kung gusto yung school ang nakalagay dyan, pwede naman. So, just type in the name of your school. So, yung size, ito ay 18 point. Pwede natin yung lakihan. So, i-click nyo tong arrow na to, yung move tool. Then, pwede nyo i-move yan, then para lumaki yung text ninyo. Okay, wait lang. Siya na para ka wait. Okay, so dito kasi meron na ka naka-prepare. Ayan nyo lang. Ay, lagay nyo dito. It's up to you. Kung anong gusto nyo design, kung anong gusto nyo ayos. Then, so, ang naisip ko kasi yung concept, uh, based dun sa aming uh, tagline na uh, plant and nurture the seeds of education for the glory of God. So, syempre, pag sinabi ng plant, kailangan may puno. Okay, so, lagay natin ng tree. Then, click check. So, since 
meron pa siyang background, hindi transparent yung kanyang background. So, kailangan natin tanggalin yung background niya. So, dito sa Photoshop, ang pagtanggal ng background, itong erase icon na to. Yan, itong erase tool. So, just click this one, right click, lalabas yung choices mo. Pwedeng erase tool, background erase tool, and magic eraser tool. So, pag magic eraser tool, pag kinlik mo yung kung saan part ka mag erase matatanggal na automatic yung mga background niya. So, parang magic. Tcha-neng! Diba? Nawala yung puti. Okay? So, ganun lang siya. Click kung saan part yung gusto mo i-click. So, kung pare-parehong white yan, lahat ng white na yan, mawawala. Okay? Pero na lang, kung may part din na white dito sa picture nyo, doon sa pinaka-picture, kasama din yung matatanggal. Pero, may solusyon din dyan. Gamitin na lang yung isang erase tool. So, since ito, puro white, tas green naman to, so, kaya ang natanggal lang ay ang white part. Okay. Kaya nga magic lang. Yan. So, wala na siya. So, gusto ko rin siya medyo i-blur ng phone. Or, bawasan yung opacity nyo. Yan. 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 Okay. So, meron na tayong background. So, ito, na, bigla na punta sa ilalim yung pangalan. Ilagay nyo lang siya dun. I-drag nyo lang siya pataas sa unahan. Para siya yung mauna dun sa picture. So, paano mag maglagay ng picture? Ilalagay na natin yung picture ng isa-isa. Okay, pero isa lang yung papakita ko kasi medyo matagal kapag lahat yan matatapusin natin. Okay, so, gusto ko yung shape ng pictures na ilalagay ko ay leaf. So, dito, from the shape tool, i-click natin yung custom shape tool. Tapos dito, lalabas dun sa taas na part, lalabas yung mga custom shape I-click yung custom shape picker. So, madaming lalabas na different shapes. Okay, so, naghanap ako ng leaves. Okay, so, itong leaf na to yung nalabas. Okay. So, drag lang, again, yung mouse. So, para lalabas yung shape na leaf. Ayan. Okay. Now. So, para ma-rotate natin siya, click yung move tool. Then, like that. So, kung okay na sa inyo yung size na yan, pwede na yan. Okay. Pag hindi pa, you can adjust, you can adjust yung transform tool. Yan. Hit, laki. So, ito, sakto na ito. Okay, kasi medyo madami yung students, so kailangan magkasya silang lahat dito sa frame na yun. Okay, now. So, kung pag, limbawa, picture, maglalagay tayo ng picture. Just click the shape, and then, uh, get the picture. One. Okay, so picture na lang naman. Cartoon na lang. Okay, so for for example, this one, lalagay natin dun sa. So, let's transform first. Nikita na lang natin siya. Okay. Click dito. 
sa part na to dito sa sa right side nyo click niyo yung picture yung screenshot since screenshot kasi yung title ng yung name ng file right click then may choices dito hanapin niyo lang yung create clipping mask okay so napansin niyo na wala siya nabawasan pero hindi nandun lang siya dun sa leaf ayun pumasok siya dun sa leaf Kinuha niya yung shh, pum, parang pumasok siya. Nandun na siya. Ayan. Okay. So, ayan na yung picture ng bata niyo. Pwede niyo na siyang i-rotate para patayuin. So, now you have a picture. So, para lang ma-highlight din itong shape, lagyan ko ng outline. Okay. So, may Click, dun sa babang part, yung FX. Okay, add a layer style, then stroke. Stroke, then change the color. So, gusto kong gusto. Ah, yellow pa lang. Pwede yellow, pwede din green. So, let's see. Ayan. Right here. Pero parang mas okay na. Parang kunyari siya mamangga. So, then the rest. Okay, you can put the name of the advisor here. So, pwede nyo, gusto nyo mas ma-highlight yung pangalan. So, add layer style. So, pwede nyo embos, inner glow, outer glow, drop shadow. So, it's up to you. Ayan, ganyan siya pag drop shadow. It's up to you kung ano yung gusto yung style. Pwede namang plain as it is. Okay lang din. Kung gusto naman, lagyan din ng outline. Pwede naman. Okay. Pero kung ayaw nyo siyang makita, So, tanggalin yung hiragin yung style. Click nyo lang yung eye para mawala siya. 